Hi bei Selbstversorgung modern und einfach. Ich möchte euch ja gerne immer so ein bisschen die Realität des angestrebten Selbstversorgerlebens zeigen. Und dazu gehört es halt auch nicht nur Aufnahmen zu machen, wenn das Wetter toll ist und die Sonne scheint, sondern auch mal schlechtere Tage zu zeigen. Hier seht ihr hinter mir die Sonnenblumen. Und als ich heute von der Arbeit kam, wir haben ein stürmisches, kühles Wetter, so bei 14 Grad und durch den Wind noch viel, viel kühler. Gefühlt der 8, 7 Grad. Und die Sonnenblumen waren teilweise umgeknickt durch die Windböen. Wir hatten Sturmböen, Sturmwindböen von bis zu 90 Stundenkilometern. Und das hat schon gereicht, hier in den Sonnenblumen einen gewissen Schaden anzurichten. Ich habe die Sonnenblumen jetzt mit Balken versehen, also mit, mit Stämmen und habe die Sonnenblumen dann selber teilweise mit einem Draht oder mit Bändern gesichert, so dass sie durch kommende Winde jetzt erstmal nicht mehr geschädigt werden können. Ich zeige euch das mal. Hier kann man das sehen, sieht nicht so schön aus, das sind Fehde, die ich hier reingerammt habe. Dann habe ich die mit einer Krampe hier versehen und dadurch ein Draht gesetzt und einmal lose um die Sonnenblumen herum gemacht, so dass ich jetzt Gruppierung von Sonnenblumen habe, die nicht umfallen können. Denn teilweise sind mir die Sonnenblumen vor allen Dingen hier dicht fast auf das Weizenbeet gefallen und das möchte ich natürlich verhindern, dass hier richtig Schaden entsteht. Ich habe jetzt eine Reihe abgesucht und habe ca. 30 Raupen gefunden. Die sind noch sehr, sehr klein im Wachstum, aber dennoch hat es sich gelohnt. Es dauert ein bisschen länger das erste Mal, um durchzuschauen. Man sieht noch nicht so sehr die Fraßspuren. Man muss genau gucken, weil die Raupen noch sehr, sehr klein sind. Aber wenn man sie jetzt in diesem Stuhlstadium erwischt, dann ist es optimal. Und wie so vieles in diesem Leben hat halt auch das Wetter zwei verschiedene Seiten. Auf der einen Seite, es regnet, das tut den Pflanzen gut. Es ist windig und nicht so sonnig, das heißt, es fehlt so ein bisschen die Sonnenstrahlung und es ist auch kühler geworden. Und auf der anderen Seite, was toll ist, finde ich, wenn es so eher regnerisch und kühl ist, sind keine Schmetterlinge unterwegs. Das heißt, ich sammle jetzt hier die Raupen ab und habe danach eigentlich so lange Ruhe, bis das Wetter wieder besser wird. Ihr seht also auch, dieses schlechte Wetter hat manchmal Vorteile. Die Pflanzen sind teilweise jetzt schon sehr, sehr groß. Wenn ihr seht, hier ist meine Hand und hier ist ein Blatt. Und hier haben wir Rosenkohl. Der befindet sich noch ordentlich in der Wachstumsphase und dennoch ist er schon sehr groß. Wenn dieses Wachstum so anhält, dann freue ich mich natürlich. Aber mal gucken. Ich sammle jetzt erstmal weiter diese Reihe hier durch und dann noch den Grünkohl. Wollen wir mal gucken. Das dauert ein bisschen. Hier könnt ihr mal sehen, wie klein diese Raupen zurzeit sind. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier, ob die Kamera scharf genug ist. Da ist eine kleine Raupe, die ist winzig und wenn man sie in diesem Stadium erwischt, dann machen sie nicht viele Probleme. Problematisch ist, wenn diese kleinen Raupen in das Zentrum der Pflanze gelangt sind, dort wo die Keimblätter sind. Denn die Keimblätter sind eingewickelt und da sind sie schwer zu erreichen. Aber das dauert. Meine Erfahrung ist, dass die Schmetterlinge ihre Eier erstmal auf die Außenblätter legen und die Raupen dann im Laufe der Zeit in das Zentrum der Pflanzen hineinkrabbeln. Ja, und die müssen natürlich entfernt werden. Abgesehen von den kleinen einzelnen Raupen, die ich euch eben gerade gezeigt habe, bin ich natürlich auch vor allen Dingen auf der Jagd nach Raupeneiern. Und der Kohlweißling, der legt diese Eier wirklich in Nestern. 
Seht ihr das hier? Da, das sind, na gut, 40, 50 Eier. Und wenn die schlüpfen, dann ist Holland in Not. <lacht> ähm, und einzelne Raupen, die machen nicht solche großen Schäden, sind aber schwer aufzufinden. Hier ist dann ein massenhafter Schlupf und die zerstören natürlich in kürzester Zeit eine ganze Pflanze. Mal schauen, so, da ist es. Okay, und die Eier, die werden zerquetscht und entfernt. Die sind auch ganz weich. Und damit haben wir schon diese Pflanze hier geschützt. Ich habe jetzt doch circa 45 Minuten gebraucht, um 60 Pflanzen abzusuchen. Ich habe da sicherlich nicht alle Raupen gefunden. Ich habe einige Kohlweißlingnester gefunden. Das war sehr gut. Es gibt wohl einige Pflanzen, obwohl es die gleichen Sorten sind, wo die Raupen oder die Schmetterlinge besonders gern Eier legen. So hatte ich bei einigen Pflanzen 5, 6, 7, 8 kleine Raupen gefunden und bei manchen gar nichts. Bei den Kohlrüben war es so, dass es doch sehr unübersichtlich gewesen ist, da die Blätter so sehr verzweigt sind. Da habe ich Sorge, dass ich ein paar Raupen übersehen habe. Aber der Sinn besteht ja auch nicht darin, nun alle Raupen auszurotten und überhaupt gar keine Fraßschäden mehr zu haben. Das wird man kaum verhindern können, sei denn man bestückt alles mit Netzen. Aber davon bin ich doch abgekommen, weil diese Arbeit eigentlich nicht so aufwendig ist, wie ich anfangs gedacht habe. Und selbst wenn Schäden mal auftreten sollten, bekommt man dennoch eine gute Ernte. Anders ist es vielleicht bei Wirsing oder Weißkohl. Muss ich mal sehen, da habe ich noch nicht so viel Erfahrung mit. Aber bei Rosenkohl, Brokkoli und so weiter, die Palmkohl habe ich gesehen, die sind alle bisher nicht so stark befallen. Jede Zeit des Jahres bringt ihre Arbeit mit sich, die zu erledigen ist. Jedes Wetter bringt eine Variante in den Garten und in die Arbeiten, die zu erledigen sind. Und jeder Tag ist im Garten auch ein neuer Tag mit neuen Herausforderungen, den man sich stellen muss. Manchmal regnet es zu viel, so dass die Drainagen ausgebessert werden müssen, weil das Wasser nicht abfließen kann und der Boden verschlammt. Manchmal ist die Sonne lange, lange heiß und es ist sehr trocken und man muss gucken, dass man gießen kann oder die Pflanzen mit Flüssigkeit versorgen kann halt. Manchmal regnet es und es stürmt und die Sonnenblumen müssen abgestützt werden und man hat Sorge darum, dass das Getreide umknickt. Manchmal <lacht> fressen einem die Vögel alles ab und man muss schauen, dass man alles gut schützt. Manchmal kommen kleine Krankheiten, Pilze etc. Und so geht es fortan. Und dann kommt irgendwann die Ernte und auch da ist man beschäftigt. Aber ich kann euch nur eins sagen. Mir macht es weiterhin sehr viel Freude. Es ist eine sinnvolle Arbeit draußen an der freien Natur. Ich höre die Vögel um mich herum, manchmal kräht der Hahn. Und mir bedeutet es sehr, sehr viel, meine Nahrung möglichst selbst aus meinem Garten zu gewinnen. Denn Selbstversorgung ist zur gleichen Zeit auch Umweltschutz in einem enormen Ausmaß. Denn man braucht zunehmend weniger Produkte aus dem globalen, großen, verrückten, irrsinnigen Karussell der Globalisierung. Und diesen Weg verfolge ich mit allen Vor- und Nachteilen. Und wie immer versuche ich euch zu zeigen, was so im Garten passiert tatsächlich die Realität auch des Gartens näher zu bringen. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder Freude gemacht, mir bei der Arbeit bei Sturm, Regen, Wind und Wetter zuzuschauen. Und ich sage erstmal bis dann, bis zum nächsten Mal von Selbstversorgung modern und einfach. Alles Gute. Tschüss. Die Erde auf meinen Beeten ist derart fruchtbar, dass ich für die Anzucht der neuen Pflanzen einfach nur die Erde aus dem Garten nehmen muss. 
Hier haben wir jetzt die Schale, die fertig ist. Da sind 24 Einheiten drin, die besät werden können. Und hier nehme ich einmal die Endivien. Die haben sich sehr bewährt bei mir im Garten. Und eine Kopfsalatsorte, die für den Anbau im Sommer geeignet ist. Die Körner werden aus der Packung herausgenommen und ich verteile immer drei Körner pro ähm, Pflanzbehälter, drücke sie dann mit, der, mit dem Finger an und danach wird alles leicht mit Erde bedeckt und stehen gelassen, damit die Pflanzen keimen können. Radieschen eignen sich hervorragend als Zwischensaat zwischen verschiedenen Kulturen. Hier ziehe ich eine kleine Reihe. Dann ist das Riesenbutter ähm, Radieschen sind das, glaube ich, so heißen die. Verteile sie dann im Abstand von 5 cm die Saat. Und danach wird alles zugedeckt und festgeklopft. Für mein Experiment mit dem Speisemais und den Stangenbohnen habe ich die Sorte Neckarkönig ausgesucht und setze hier drei bis vier Bohnen pro Pflanze einmal ringsherum im Abstand von ca. 5 cm von der Pflanze. Ich bin natürlich sehr neugierig, ob das hinhauen wird, ob der zeitliche Abstand funktioniert, dass die Pflanzen groß genug sind, um die Bohnen dann zu tragen und ob das nicht sich alles ähm, zuwuchern wird und die einzelnen Pflanzen nicht unter dem Mangel von Licht leiden werden. Und hier probiere ich das gleiche bei Sonnenblumen. Hi bei Selbstversorgung modern und einfach. Im folgenden Beitrag möchte ich euch noch mal etwas zeigen. Und zwar geht es um den Bau von Tiny Houses. Das ist ein Thema, das mich auch beschäftigt. Und ich hatte ja schon einige Videos, wo ich ähm, ansatzweise euch gezeigt habe, wie ich versucht habe, meine Hütte zu dämmen mit Grassohlen. Das muss ich leider gestehen, ist misslungen, weil ich einfach nicht genügend Grassohlen zusammenbekomme. Und die zukünftige Dämmung, da werde ich wohl Strohball nutzen und auch einen Außenputz mit einem Weißanstrich. Das wird sich aber noch zeigen. Nur was ich jetzt einmal zeigen möchte ist, ich habe ein Fenster aus dieser Hütte rausgenommen und ich fache dieses Stückchen aus. Und wie ich das mache, das möchte ich euch jetzt zeigen. Denn es ist eine Möglichkeit, auch sich selbst ein Haus zu bauen, ein kleines Haus zu bauen. Und ich möchte euch eine kleine Idee geben, wie man das machen könnte in diesem Schritt. Ja, und das will ich euch zeigen. Was ich heutzutage immer wieder erlebe, ist, dass Menschen sich nicht mehr zutrauen, sich selbst ein kleines Häuschen zu bauen, weil wir, ja, wie soll ich sagen, wir können nichts mehr alleine machen. Wir sind eingebunden in unsere kulturell-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und äh, unsere Ansprüche an Häuser sind auch derart hoch, dass wir ein halbes Leben dann letztendlich für den Bau dieser Häuser bezahlen müssen und für die Materialien. Ich habe die Idee, dass es auch anders gehen könnte und befinde mich auch zugegebenerweise auf der Suche nach Baumöglichkeiten, wie man etwas gestalten kann. Auch ich mache manchmal schlechte Erfahrungen. Das ist halt auch ein Weg des Lernens für mich. Aber was ich euch hier sagen möchte, was ich oder zeigen möchte, was sich wirklich bewährt hat, ist diese folgende Bautechnik. Ich bin nun wirklich kein Handwerkerprofi, absolut nicht. Aber diese Bauweise, diese Ausfachung hat sich bei mir sehr schön bewährt. Und hier habe ich halt ein Fenster rausgenommen. Ihr könnt da in meine Hütte schauen, in meine Gartenhütte. Und hier haben wir eine Ständerbauweise. Und hier habe ich entweder Nägel reingehauen oder Schrauben reingezogen. 
damit sich der Beton, den ich dann einfülle, auf ganz einfache Art und Weise dann mit der Wand verbinden kann. Das ist wichtig. Und wie ich das mache und wie ich den Beton anmische, das zeige ich euch mal kurz. Das mache ich nämlich quasi mit der Hand. Und ihr seht, das ist sehr uneben hier. Und im weiteren Verlauf, wenn alles ausgehärtet ist, wird das verputzt. Und ich stelle mir vor, dass ich dann später diese Wand mit Strohballen verkleide und diese Strohballen dann nochmal verputze und dann mit einem Kalkanstrich ähm, versehe. Am liebsten würde ich das Ganze natürlich mit Leben ausfachen, aber hier im Norden Deutschlands gibt es sehr, sehr wenig Leben und da kommt man unglaublich schwierig ran. Äh, deswegen habe ich eigentlich die Methode gewählt, halt tatsächlich das mit Beton auszufüllen und dazu brauchen wir Kies und natürlich leider, leider Zement. Aber die Menge ist gering, die man benötigt und... Das ist auch eine sehr dauerhafte Sache, das wird Generationen halten, wenn man das ordentlich behandelt. Um die Betonmasse herzustellen, verwende ich grob, groben Kies mit Sand gemischt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Stärke das ist, wie, wie stark die Steine sind. Aber letztendlich Steine und Sand. Aus einer Kiesgrube habe ich mit dem Anhänger geholt und der Anhänger voll 750 Kilo irgendwie kostete 5 Euro. Und davon habe ich hier noch was liegen, habe schon einiges gemacht hier im Garten und das ist noch ein Rest, den ich jetzt verwende, um das Fenster zu schließen. Auf fünf Schaufeln Kies nehme ich eine Schaufel Zement. Pack die hier rein. Und ohne zuvor Wasser dazu gefügt zu haben, mische ich das jetzt erstmal. Das heißt, es wird eine Trockenmischung gemacht. Und das mache ich einfach mit der Schaufel. noch die unterschiedliche Färbung. Hier ist der Zement und hier ist Kies und ich mische das so lange durch, bis das eine homogene Farbe angenommen hat. Das dauert nicht allzu lange. Meistens dauert es, ich weiß nicht, zwei Minuten oder so. Vielleicht packe ich da auch noch ein bisschen mehr Kies dazu. Ich schätze das immer so ein bisschen ein von der Farbe her, die es letztendlich ergibt. So sieht dann die fertige Mischung aus. Ihr seht, das hat alles eine homogene Farbe angenommen. Man kann den Zement nicht mehr auseinanderhalten von dem Kies, rein farblich gesehen. Ich habe noch eine weitere Schaufel Kies geholt. Das heißt, hier sind jetzt sechs Schaufeln Kies und eine Schaufel Zement drin. Und das ist alles noch trocken. Der Vorteil ist, dass man das gut durchmischen kann, solange es trocken ist. Das ist ja auch ein bisschen handfeucht, sage ich mal, und geht sehr gut so. Das andere, was ich euch noch zeigen wollte, ist, dass natürlich eine Schubkarre und die Schubkarren, wenn sie normal stehen, stehen sie hinten tiefer als vorne und sind so oder so sehr tief. Und dann ist es ein bisschen unpraktisch, mit denen zu arbeiten. Deswegen werden die bei mir hier hinten auf zwei Steinen aufgebockt, damit insgesamt die Höhe höher wird und ich es bequemer habe bei der Arbeit des Mischens. Was jetzt noch fehlt, ist nach und nach ein bisschen Wasser zuzufügen, das Ganze weiter zu mischen, bis es die richtige Konsistenz hat.
Die Betonmischung ist jetzt soweit fertig, um verwendet zu werden. Ihr seht, die ist nicht zu nass, sie lässt sich noch gut formen. Vielleicht fehlt noch ein bisschen Flüssigkeit, aber das sehe ich gleich noch. Was ich jetzt im weiteren Schritt der Verarbeitung und der Anbringung benötige, sind Schutzhandschuhe. Das sind ganz normale Haushaltshandschuhe, die habe ich für 1,39 Euro gekauft. Ich stehe jetzt hier am Fenster und die Arbeit, die jetzt erfolgt, ist, ich nehme ein bisschen von dieser Betonmischung in die Hand, mische die halt nochmal mit der Hand manuell durch, fühle, wie, wie gut die ist von der Konsistenz her und auch dieses Mischen bringt eine bessere Vermischung und dann nehme ich diesen Packen, form ihn ein bisschen und bringe ihn dann am Fenster an. Das zeige ich euch. Guckt, so sieht es aus. Hier ist dieser Klumpen und der wird hier oben drauf gesetzt. Ein bisschen angeformt, angepasst von der Breite her auch. Das kann man sehr schön machen, ein bisschen modellieren. Und ich merke, dass ich ein bisschen zu wenig Wasser habe. Also mache ich die nächste Hand ein bisschen feuchter. Lege noch ein bisschen Wasser dazu. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Aber mir kommt es darauf an, dass ihr mal seht, wie das anmodelliert wird. Und wie einfach es ist. Jetzt kommt schon die nächste Portion da oben drauf. Und das wird wirklich wie beim, vom Bildhauer geformt sozusagen, so dass es die Breite der, der Balken nicht übersteigt. Das muss auch nicht immer gleichmäßig sein von der Höhe her, es kann auch Unterschiede ruhig drin haben, gar kein Problem. Das ist das Ergebnis des jetzigen Arbeitsganges. Ihr seht hier die erste Schicht, die ich angebracht habe und hier die zweite. Meine Erfahrung ist, dass nur zwei Schichten pro Arbeitsgang angebracht werden, weil sonst die Instabilität der unteren, wie soll ich sagen, der unteren Steine, die ich geformt habe, zu groß wird, weil die noch zu feucht sind und dann hier aus der Wand herausplatzen. Das sind so in circa 18, 20 cm. Und das heißt, in einem Arbeitsgang kann man 20 cm schaffen. Diese zwei Schichten brauchen ca. 4-5 Stunden zum Antrocknen, so dass man auf ihn die nächsten zwei Schichten setzen kann. Ich handhabe das so, dass ich morgens zwei Schichten anbringe und abends. So kann man ein Wachstum der Wand pro Tag von ca. 40 cm erreichen und sollte man tatsächlich ein Häuschen bauen in Fachwerkform, sage ich mal, und man strebt eine Höhe von 2,50 m an, so kann man sagen 40 cm am Tag, dann ist man in 5, 6 Tagen, lass uns 10 Tage sein, damit durch. Man kann diese Mischung mit einem Mischer fertig machen, wenn man zu zweit arbeitet. Das geht dann noch viel, viel schneller. Hier ist das Ergebnis zu sehen. Hier seht ihr einen Balken in der Innenwand und hier die Ausfachung mit Beton. Und danach habe ich das verputzt. Ich bin wirklich kein Meister im Verputzen. Es geht einigermaßen und ich würde das gerne noch weiß anstreichen. Und ihr wisst, in italienischen Restaurants, da sind die Wände häufig sehr rustikal gehalten. Und diese Wände sind dann künstlich so produziert, dass sie halt uneben sind. Und ich finde, wenn das dann noch weiß gestrichen ist, dann hat es auch seinen besonderen persönlichen Charme. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dieser Technik. Und es funktioniert und ist einfach. Und diese Mauer, die habe ich jetzt vor boah, zwei Jahren ausgefacht. Und sie hält noch immer und ist wunderbar, stabil und sehr, sehr schön. Und es muss auch nicht so gemacht werden. Es ist nur eine Idee. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Es ist einfach. Es kann von jedem gemacht werden. Es ist wirklich super simpel. Und 
Unsere heutige Gesellschaft gibt uns die Möglichkeit dazu und wir sollten sie eventuell nutzen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Das war ein Denkanstoß von meiner Seite her zum Häuserbauen, zum Bauen von Tiny Houses. Diese Technik bewährt sich natürlich wahrscheinlich nicht für Häuser, die mehrere Stockwerke haben. Ich denke, heutzutage sollte man so oder so anstreben, ein kleines, einfaches Haus zu bauen, damit man von den Kosten her nicht derart belastet wird, dass man ständig als Sklave des Systems arbeiten muss. Denn ihr sollt, wie war der Spruch, nicht leben, um zu arbeiten, sondern arbeiten, um zu leben. Insofern alles Gute von Selbstversorgung, modern und einfach. Und wie gesagt, ich hätte es lieber mit Leben gemacht, aber auch Leben hat Nachteile, braucht lange Trockenzeiten. Und hier bekommt man keinen, es ist sehr, sehr schwierig. Also Idealismus kann einem selbst auch im Wege stehen, wenn es dabei geht, bestimmte Projekte umzusetzen. Schaut, wo ihr steht, schaut, was ihr machen könnt und dann probiert es im Kleinen erst aus und setzt um und setzt es dann im Größeren um, in eurem Leben. Nur denkt nicht immer nur darüber nach, sondern entwickelt Vision, macht es, probiert es. Ihr könnt mehr, als ihr denkt. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Was uns häufig nur fehlt, ist die Anleitung, die Idee und die Umsetzung. Und natürlich gibt es auch gesetzliche Grenzen, Bauvorschriften etc. und, und, und. Einige Hürden sind natürlich zu nehmen, aber diese Bauweise ist sehr, sehr einfach. So, nochmals jetzt Schluss. Alles Gute von Selbstversorgung Modern und Einfach. Heute mit dem kleinen Thema Tiny Houses. Wie könnte es aussehen? Wie könnte man es machen? Tschüss!